നമസ്കാരം ലോകത്ത് അതിവേഗം കുതിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റാങ്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ ആഗോള ജി ഡി പി റാങ്ക് ആറിൽ നിന്ന് ഏഴായെങ്കിലും നിരാശപ്പെടാൻ വകുപ്പില്ല തൽക്കാലം തിരിച്ചടിയായത് വിനിമയ നിരക്കിലെ ചാന്ദാട്ടവും വിപണി മാധ്യമമാണ് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചോടെ ഇന്ത്യ ജപ്പാനെ മറികടന്ന് മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകുമെന്ന പ്രവചനമാണ് ട്രംപിന്റെ വിടുവായത്തരങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്ക തന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പരീക്ഷയിൽ നല്ല റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കുട്ടിക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ തിരിച്ചടി കിട്ടിയ അവസ്ഥയാണ് പുതിയ ഗ്ലോബൽ ജി ഡി പി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് എണ്ണം പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി വളരുന്ന ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് താഴ്ന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യ ആറാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസുമാണ് അഞ്ചും ആറും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിനായിരുന്നു മുൻപ് ഏഴാം സ്ഥാനം ലോകബാങ്ക് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളാണ് ഇവ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ട്രംപ് എന്ത് വിടുവായത്തരം പറഞ്ഞാലും അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക കരുത്തിനെ അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല അമേരിക്കയാണ് റാങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ ഇരുപത് ദശാംശം അഞ്ച് ട്രില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ളതാണ് അമേരിക്കയുടെ ജി ഡി പി ചൈനയ്ക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം പതിമൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് ചൈനയുടെ ജി ഡി പി മൂല്യം അഞ്ച് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറുമായി ജപ്പാൻ നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി എന്നത് രണ്ട് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറായിരുന്നു ബ്രിട്ടന് ഇത് രണ്ട് ദശാംശം ആറ് നാല് ട്രില്യണും ഫ്രാൻസിന് ഇത് രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ട്രില്യൺ ഡോളറുമാണ് രൂപയുടെ വിനിമയത്തിലുണ്ടായ ചാഞ്ചാട്ടവും വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞതുമാണ് തിരിച്ചടിയായതെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ മൂല്യം ഉയർന്നപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വർഷം താഴ്ന്നു വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞതും കറൻസി നിരക്കിലെ വ്യതിയാനവുമാണ് റാങ്കിങ് കുറയാൻ കാരണമെന്ന് ഇന്ത്യ റേറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ദേവേന്ദ്ര പന്ത അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉയർന്നാൽ റാങ്ക് ഉയരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തി ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് എന്നാൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏഴ് ശതമാനമായി കുറയും അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം തുടരുന്നതുകൊണ്ട് ചൈനയുടെ വളർച്ചയും താഴോട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടനെ മറികടക്കുമെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചോടെ ജപ്പാനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചോടെ ജപ്പാനെ കടന്ന് മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറുമെന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐ എച്ച് എസ് മാർക്സ് വിലയിരുത്തിയത് അതിനുശേഷം അമേരിക്കയും ചൈനയും മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുണ്ടാവുക തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വട്ടവും അധികാരത്തിലേറിയ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ച് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളർ വലിപ്പമുള്ള സാമ്പത്തിക ശക്തിയാക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ വർഷം തന്നെ ഇന്ത്യ യു കെയെ മറികടക്കുമെന്നാണ് ഐ എച്ച് എസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഉപഭോക്തൃ വിപണി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചോടെ മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ട്രില്യൺ കോടിയുടേതായി മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വളർച്ച ശരാശരി ഏഴ് ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്